ट्वेंटी जंक्शन स्टेशन से मंगलौर जंक्शन स्टेशन तक जाएगी हे गाइस वेलकम बैक टू मई चाने इपूर को मैं ना चाने चूस वीडियो अभी एक्सपीरियंस इधर डिफरेंट एक्सपीरियंस उज नैन कवर चयो इंडिया वन आफ द मोस्ट सीनि ब्यूटिफुल रैलवे रूट अदे बैंगलूर मैंगलूर से सैक्न की नैन एचुक ट्रेन वन सिक्स फाइव से फाइव यशवंतपूर् मैंगलूर जंक्षन गोमतेश्वर एक्सप्रेस अंज नैन ट्रावल विस्टाडम को सो इंक आलस्य प्लग इन हेड फोन अंड बी रेडी टू इमर्स इन टू दिस् ब्यूटिफुल व्ला यह ब्यूटिफुल थ्रिंग एक्सपीरियं मन की कर्नाटक यशवंतपूर् विस्टम को प्रारंभ का बोत मन ट्रेन यशवंतपूर् रईट टाइम की डिपार्टी कैटरी स्टाफ तो चिट्चा जर्नी प्रोग्रेस अद्दी स्टेशन कवर टिफि टाइम की हसन की चेरक अड्डी फर्दर प्रोग्रेस अवतूर जेइंट कर्व तरह सकलेशपूर् की मन ट्रेन ब्यूटिफुल एंट्री इतें सो दीन तरह वस्तु शिर्डी घाट से कवर चेया की एनर्जी कोसम स्ना सो स्ना तिंटू मैं जर्नी अंदा प्रोग्रेस अद्दी इंका ब्यूटिफुल स्टेशन की क्रास्कू मैं प्रयाणम एनो वाटरफा टनल अला अंदम सीनरी कवर् मैं ट्रेन एनो ब्रिडेस पै प्रयाणिस्ट मनल सुब्रमण्य रोड की चेर अक्डी मैं प्रयाणम नेत्रवती नदी मीद मैंगलूर वेप को सायंत्र नाग गंटल इरव निमशाल की मैं ट्रेन मनल मैंगलूर जंक्षन की चर्चा तो अंदम एक्सपीरियं मुझे ट्रेन यशवंतपूर् उदय एड गंटल की बैलदेर अदे रोज सायंत्र मैंगलूर जंक्षन की नाग गंट नलब निमशाल की चेरक दूर वे सर की केवल मूड याबीटर मतमे बट दूरा प्रयाणा की ट्रेन दादा पद गंटल समय दूसरी सो so, इधे सर की लगेज रूम एंड इधी द मोस्ट ब्यूटिफुल विस्टम को एक्सलैं असल फस्ट लुक सो फस्ट आफ् आल सीसी कैमरा अंड दाकसर की डिस्प्ले बोर्ड वेलकम टू यशवंतपूर् मैंगलूर एक्सप्रेस इधर की वाश्रूम वेक इंडिकेटर पर्फेक्ट वर्क एंड इधे सर की सिटिंग लज् विंडोस् अं कर्टन प्रोवैड्स बट कर्टन यो मन पुलो का सो इध ओवराल अंड सिटिंग विषयानी वस्ते इधे सर की सीट अंड कुशनिंग अच्छे बागे उदा पैक लेते सो इधना यूज सो इन बटन कदाचे सर की सीट अडस्ट अच्छे सर की कूट रेस्ट उ फुट रेस्ट अंड लग रूम अल बहुत चाल स्पेशियवे सर की वाटर बाटल हॉलडर्स अंड मन की किंद प्लग साकेट प्रोवैड्स रूम चेयर्स की सपरेट सपरेट प्रोवैड जरिए सिटिंग की मरुक यूनिट रोटेटिंग सीट सो रोटेटिंग सीटिंग अरेज वन एटी डिग्री वरुक रोटेट आवगल दाने कोसम फुट रेस्ट उ कदा फुट रेस्ट को प्रेस प्रेस मूवे लाक फ्री अवत सो इला चेर रोटेट वन एटी डिग्री वरुक चेर रोटेट रेस 
ప్రస్తుతం మనం కునికల్ స్టేషన్కి రీచ్ అయ్యాం ఇప్పటి వరకు జర్నీ అయితే సూపర్ ఉంది అసలు మాన్సూన్లో మాత్రం డెఫినెట్లీ ట్రై చేయాలి ఇక్కడికి ఈ ట్రైన్ కోచ్ కంపోజిషన్ విషయానికి వస్తే ట్రైన్లో మొత్తం పద్నాలుగు కోచెస్ ఉంటాయి వాటిల్లో మూడు సెకండ్ సిట్టింగ్ రిజర్వ్ కోచెస్ ఆరు సెకండ్ సిట్టింగ్ అన్రిజర్వ్ కోచెస్ ఒక చైర్ కార్ కోచ్ అలానే రెండు విస్టడం కోచెస్ రెండు ఈఓజీ కోచెస్ ఉంటాయి వీటి ఫేర్ విషయానికి వస్తే సెకండ్ సిట్టింగ్కి నూట నలభై రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు అండ్ చైర్ కార్కి అప్రాక్సిమేట్లీ ఐదు వందల యాభై రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తారు విస్టాడోమ్కి పద్నాలుగు వందల రూపాయల వరకు ఛార్జ్ చేస్తారు యశ్వంత్పూర్ మ్యాంగ్లూర్ మధ్య విస్టాడోమ్లో ట్రావెల్ చేసే వాళ్ళకి ఫుడ్ ఇంక్లూడెడ్ కాదు బట్ ఫుడ్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసరికి టెస్ట్ బెన్ అండ్ ఇది మిర్రర్ చాలా నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంది వాష్ బేసిన్ సో కోల్డర్ సో వాటర్ పర్ఫెక్ట్గా వస్తున్నాయి డస్ట్బిన్ సో ఇది లార్జ్ మిర్రర్ అండ్ వాష్ బేసిన్ వాటర్ ఇక్కడ కొంచెం లైట్గా వస్తున్నాయి ఎస్ వర్కింగ్ అండ్ సోప్ అండ్ ఇది ఎల్ఈడి లైట్ హ్యాంగర్ ఇది ఓవరాల్గా మనం ఇష్టడం కోచ్లో వాష్రూమ్ కండిషన్ టిఫిన్ టైం అయింది మనకి టిఫిన్ సర్వ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను ఇడ్లీ వడ ఆర్డర్ చేసాను యాక్చువల్లీ అది ఒకటే ఉందంట టిఫిన్ ఇంకో ఆప్షన్ అయితే లేదు సో టిఫిన్ అయితే అందరికీ కామన్ అదే ఇచ్చారు ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఛార్జ్ చేసింది సిక్స్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేశారు ప్లేట్కి క్వాంటిటీ పరంగా అయితే చాలా తక్కువ సిక్స్టీ రూపీస్కి బట్ చూద్దాం టేస్ట్ ఎలా ఉందో అట్లీస్ట్ టేస్ట్ అన్నా సాటిస్ఫై అయితే హ్యాపీయే ప్యాకింగ్లో ఒకటి చట్నీ ఇచ్చారు అండ్ ఇంకొకటి సాంబార్ సాంబార్ నేను ప్రిఫర్ చేయను మార్నింగ్ టైం సో అందుకే ఓపెన్ చేయలేదు తిన్న తర్వాత టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను అండ్ తినేసాక వాళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్దాం మన మినీ ప్యాంట్రీ కార్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏ ఐటమ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయో అండ్ వాటి యొక్క ఎంఆర్పి ప్రైజెస్ గురించి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం సో ఇంకా తిన్నాక మీట్ అవుతాను అంటే దాన్ని స్టేట్ టిఫిన్ టేస్ట్ అయితే బాగుంది యాక్చువల్లీ కాస్ట్ కొంచెం ఎక్కువే క్వాంటిటీ కంపేర్ చేస్తే బట్ క్వాలిటీ పరంగా చాలా బాగుంది సో నమస్కార్ భయ్య సో వాట్ కాస్ట్ కేసే ఎంఆర్పి రేట్ సో ఎంఆర్పి రేట్ ఓకే యాకే అవైలబుల్ ఏ అది ఈ ఆప్ కా జోబి పీడియా టైమ్ మే బిస్కెట్ చిప్స్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ సబి వగైరా हां और आपका टिफिन भी मिलेगा लंच में मिलेगा आपको ओके और समोसा भी है चाय कॉफी ये सब ही आपको सभी सर्विस मिलता है ओके थैंक यू बाय సో ఈ వీడియోలో చూస్తున్నారు కదా జూమ్ అంత క్లారిటీ ఉండకపోవచ్చు బట్ ఒక టెంపుల్లో ఉంది కదా ఒక స్టాచ్యూ కనిపిస్తుంది కదా అదే గోమతేశ్వర స్టాచ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ జైనిజం టెంపుల్ అది ప్రస్తుతం శ్రావణ బేలగొల్ల స్టేషన్ని క్రాస్ చేస్తున్నాం ట్రైన్ ఆగింది బట్ అంత టైం అయితే లేదు చాలా త్వరగా ట్రైన్ అయితే మూవ్ అయింది సో దిగి డీటెయిల్స్ గురించి చెప్పే అంత టైం దొరకలేదు సో వన్ స్టేషన్ డిపార్ట్ అయ్యాక మీకు డీటెయిల్గా చెప్తాను ఈ స్టేషన్ గురించి మూడు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి పదహారు ట్రైన్ల వరకు అవుతాయి ఒక ట్రైన్ కూడా ఆర్జెట్ అలా టర్మినేట్ అయితే అవ్వదు లేస్ ముఖ్యంగా చైన్స్కి ఎంతో ఫేమస్ అండ్ దీని మెయిన్ అట్రాక్షన్ వచ్చేసరికి గోమతేశ్వర స్టాచ్యూ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక అరవై అడుగులు ఎత్తు అయితే ఉంటుంది మీకు వీడియోలో చూపించాను కదా జూమ్ చేసి సో అదే గోమతేశ్వర స్టాచ్యూ అంటే అక్కడే టెంపుల్ అయితే ఉంది జనరల్గా ఇండియన్ హిస్టరీ చదువుతున్న వారికి ఐడియా ఉంటుంది ఈ ప్లేస్ గురించి అండ్ ఇక్కడ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక వన్ కిలోమీటర్ అయితే ఉంటుంది ఆ గోమతేశ్వర టెంపుల్ సో ఆ పేరు మీద కానీ మన ట్రైన్ ఈ రూట్ లో ప్రయాణిస్తుంది కాబట్టి గోమతేశ్వర ఎక్స్ప్రెస్ అనే పేరు అయితే మన ట్రైన్ పెట్టడం జరిగింది మనం 
చేరుకున్నాం కర్ణాటక స్టేట్ లో వన్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ హాసన్ జంక్షన్ స్టేషన్ కోడ్ హెచ్ ఏఎస్ ఇక్కడ మూడు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి మనం ప్లాట్ఫామ్ నెంబర్ వన్ కి రీచ్ అయ్యాం ఫ్రీక్వెన్సీ ముప్పై నాలుగు ట్రైన్ వరకు ఆగుతాయి మూడు ట్రైన్స్ ఆర్జినేట్ అలానే టర్మినేట్ అవుతుంది ఈ స్టేషన్ వచ్చేసరికి సౌత్ వెస్టర్న్ రైల్వే జోన్ లో మైసూర్ డివిజన్ పరిధిలోకి వస్తుంది యాక్చువల్ ఇక్కడ నుండే మైసూర్ డివిజన్ అయితే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఒక జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ ఒక లైన్ టువర్డ్స్ బెంగళూరు ప్రయాణిస్తుంది మనం ప్రయాణించిన రోడ్ మరొకటి టువర్డ్స్ బెంగళూరు మనం ప్రయాణించబోయే రోడ్ మరొకటి టువర్డ్స్ మైసూర్ జంక్షన్ ప్రయాణిస్తుంది ఇంకొక లైన్ వచ్చేసరికి టువర్డ్స్ ఆర్ సికరే ప్రయాణిస్తుంది సో అందుకోసమే హాసన్ ఒక జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ అలానే ఈ సెక్షన్ లో అంటే మనం ఇప్పుడు ప్రయాణిస్తున్న ఈ బెంగళూరు మెంగళూరు సెక్షన్ లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ జంక్షన్ రైల్వే స్టేషన్ రెండు వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించిన తర్వాత మనం చేరుకున్నాం సౌత్ వెస్టర్న్ రైల్వే జోన్ లో మైసూర్ డివిజన్ పరిధిలో ఉన్న సక్లేష్పూర్ స్టేషన్ కోడ్ ఎస్ కేఎల్ఆర్ ఫస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ కి మనం రీచ్ అయ్యాం మూడు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి పదహారు ట్రైన్స్ వరకు అయితే ఒక ట్రైన్ కూడా ఇక్కడ ఆర్జినల్ అలానే టర్మినేట్ అవ్వదు ఇప్పటివరకు మీరు ఏదైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారో అది జస్ట్ ఒక టీజర్ అంతే ఇప్పటి నుండి అసలు ఘాట్ సెక్షన్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది సక్లేష్పూర్ నుండి సుబ్రహ్మణ్య రోడ్ వరకు షిరిడి ఘాట్స్ ఆఫ్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సో ఈ స్ట్రెచ్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది మన ట్రైన్ ఈ స్ట్రెచ్ని కవర్ చేయడానికి త్రీ అవర్స్ టైం అయితే తీసుకుంటుంది లెవెన్ ఫైవ్కి అరైవల్ టైం బట్ ట్వీట్గా ఒక టెన్ మినిట్స్ డిలేలో అయితే ఇక్కడికి రీచ్ అయింది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ హాల్ట్ ఉంది సక్లేష్పూర్ వరకే జర్నీ ఎలా ఉందంటే ఇంకా చూడాలి ఇంకెంత అందంగా ఉంటుందో జర్నీ స్టేషన్ వస్తున్నప్పుడు కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంది అసలు అదేవిధంగా స్టేషన్లో కూడా చాలా పీస్ఫుల్గా మొత్తం గ్రీనరీతో చాలా చాలా అందంగా ఉంది మొత్తం ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అసలు క్రౌడ్ అయితే లంచ్ విషయానికి వస్తే లంచ్ వచ్చేసరికి నేను ఎగ్ బిర్యానీ అయితే ఆర్డర్ చేశాను కాస్ట్ ఇంకా అడగలేదు నేను బట్ ఎగ్ బిర్యానీ ఆర్డర్ చేశాను మోస్ట్లీ అరౌండ్ థర్టీన్ అవర్స్కి అయితే మనకి అందిస్తారని చెప్పారు సో ఆ టైంలో నేను టేస్ట్ అదేవిధంగా కాస్ట్ గురించి చెప్తాను సో ఇది ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంకా వన్స్ నేను సకలేష్పూర్ డిపార్ట్ అయ్యాక మీట్ అవుతాను అంటల్ దెన్ స్టేట్ చూ
మొత్తం మనం డోనికల్ స్టేషన్ లాగా ఉన్నాం ఇప్పటికీ జస్ట్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ స్ట్రెచ్ అయితే కవర్ చేసాం బట్ ఎక్సలెంట్ ఈ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఎంత బాగుంది అసలు ప్రస్తుతం కథకరవలి స్టేషన్ కి రీచ్ అయ్యాం ప్రోగ్రెస్ అయ్యే కొద్దీ ఇంకా బ్యూటిఫుల్ గా తయారవుతుంది అసలు సీనరీస్ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉన్నాయి వ్యూస్ అయితే ఇక్కడ ఎదురుగా కనిపిస్తుంది స్టేషన్ క్రాస్ అయ్యాక మాత్రం ఇంకా బ్యూటిఫుల్ వ్యూ అయితే ఉండబోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను స్టేషన్ లాగే లేదు అసలు అట్లీస్ట్ ఒకే ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది సెక్షన్ లెంత్ ఎక్కువ ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంది స్టేషన్ స్టేషన్ మధ్య సో అందుకోసమే కేర్ఫుల్ గా అయితే వెళ్తుంది థర్టీ కేఎంపీహెచ్ కదా మాక్సిమం స్పీడ్ ఈ సెక్షన్ మొత్తం సో అందుకోసం మేబీ మన ట్రైన్ అయితే ఇక్కడ ఆపారు సో క్లియరెన్స్ లో మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తారు
స్ట్రెచ్ అండ్ ఆ ట్రైన్ కర్వ్ అయితే ఎక్సలెంట్ మన జర్నీలో ఇప్పటికైతే ఇదే హైలైట్ వ్యూ అసలు అసలు వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుందో సో ఇది డౌన్ ట్రైన్ మ్యాంగ్లూర్ నుండి ప్రయాణించే ట్రైన్ అండ్ మనం యశ్వంత్పూర్ నుండి మ్యాంగ్లూర్ వైపు ప్రయాణించే ట్రైన్ సో ఇక్కడ ఈ టూ ట్రైన్స్ మీట్ అయ్యాయి ఇప్పటి వరకు ఉన్న జర్నీకి ఇది హైలైట్ అసలు ఇవి అయితే సూపర్ ఉంది అసలు ఇక్కడ నుండి అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తున్నాయి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అయితే ఒక రెండు గంటలు ప్రయాణించిన తర్వాత ప్రస్తుతం మన ట్రైన్ ఇక్కడ ఆగి ఉంది టనల్ నెంబర్ ఫార్టీ ఫోర్ మన కోచ్ ఒకటే బయట ఆగింది మిగతా ట్రైన్ అంతా కూడా కంప్లీట్లీ టనల్లోనే ఉంది సో ఏ స్టేషన్ వైపు ప్రయాణిస్తుందో కూడా కనిపించట్లేదు ఎందుకంటే సిగ్నల్ లేదు అసలు 
ఎప్పుడైతే సకలేష్పూర్ దాటిందో ఇంకా అక్కడ నుండి సిగ్నల్ లేదు కనీసం ఒక పాయింట్ కూడా రావట్లా సో ఏ స్టేషన్లో ఉందో ఇంకెంత దూరం ఉందో దచ్చేలేకపోతున్నాం ఇప్పుడు స్టేషన్ బోర్డు కూడా ఉండట్లేదు కొన్ని స్టేషన్స్కి అయితే సో నా ఫైవ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి టోటల్ ఈ సెక్షన్లో అంటే సకలేష్పూర్ సుబ్రహ్మణ్య రోడ్ మధ్య ఐదు స్టేషన్లు ఉంటాయి నాకు తెలిసినంత వరకు మూడు స్టేషన్ అయితే క్రాస్ చేసాం మేబీ ఇది ఫోర్త్ అవ్వచ్చు లేదా ఫిఫ్త్ కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఇదే ఫైనల్ స్టేషన్ ఫిఫ్త్ స్టేషన్ ఇది దీని తర్వాత సుబ్రహ్మణ్య రోడ్ అయితే వస్తుంది పన్నెండు కిలోమీటర్లు ఇక్కడ నుండి సో లంచ్ టైం అయింది లంచ్ సర్వ్ చేశారు నేను ముందు చెప్పాను కదా ఎగ్ బిర్యానీ సో ఎగ్ బిర్యానీ తీసుకున్నాను ఇప్పుడైతే టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను గ్రేవీ అండ్ పికల్ ఇది బిర్యానీ టేస్ట్ వచ్చేసరికి ఓకే మరీ ఎక్సలెంట్ కాదు టిఫిన్ బాగుంది బట్ బిర్యానీ అయితే యావరేజ్ అని చెప్పచ్చు మూడు గంటల అందమైన ప్రయాణం తర్వాత మనం చేరుకున్నాం దక్షిణ కన్నడ డిస్ట్రిక్ట్లో ముఖ్యమైన చోటు సుబ్రహ్మణ్య రోడ్ స్టేషన్ కోడ్ ఎస్బిహెచ్ఆర్ ఇక్కడ మూడు ప్లాట్ఫామ్లు ఉంటాయి పదహారు ట్రైన్ వరకు అవుతాయి ఒక ట్రైన్ ఆర్చర్డ్ అలానే టర్మినేట్ అయితే అవుతుంది ఈ ఊరు ముఖ్యంగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి టెంపుల్కి ఫేమస్ ఒకవేళ అక్కడికి చేరుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఇక్కడ దిగాల్సి ఉంటుంది యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడ కనుక్కున్నాను సో వాళ్ళైతే చెప్పింది ఏంటంటే కొంచెం ముందుకు వెళ్తే మెయిన్ రోడ్ ఉంటుంది అండ్ అక్కడ బస్సెస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి అలాగన్నా వెళ్ళొచ్చు లేదనుకుంటే స్టేషన్ బయట చాలా జీప్స్ అయితే ఉంటాయంట అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుందని చెప్పారు సో ఈ టైంకి అయితే టెంపుల్ క్లోజ్ ఉంటుందంటే మళ్ళీ ఈవినింగ్ తెరుస్తారు సో అప్పుడు దర్శనం చేసుకోవచ్చు సో ఒకవేళ మీరు చేరుకునేలా ఉంటే ఈ ట్రైన్ ద్వారా కూడా చేరుకోవచ్చు అదేవిధంగా వెస్టర్న్ ఘాట్ సంబంధించి వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మౌంటైన్ అయిన కుమార పర్వత్ ట్రెక్ కూడా ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేయొచ్చు కుమార పర్వత్ లేదా పుష్పగిరి ట్రెక్ అని కూడా అంటారు సో దానికి బేస్ పాయింట్ కూడా సుబ్రహ్మణ్య రోడ్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకటి ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ హిల్ స్టేషన్ కూర్ అక్కడికి ఇక్కడ నుండి చేరుకోవచ్చు అప్రాక్సిమేట్లీ ఎనభై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు మీరు చూసిన ఈ జర్నీ మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఇంకా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది అసలు ఒకవేళ మీరు రైల్ లెవర్ అయితే డెఫినెట్లీ ఈ రూట్ని ట్రై చేయండి ఎంత ఎర్లీ అయితే అంత ఎర్లీగా ట్రై చేయండి మోస్ట్లీ మాన్సూన్లోనే ప్రిఫర్ చేయండి ఈ రూట్ ట్రై చేయడానికి మనం నేత్రవతి నదిపై ప్రయాణిస్తున్నాం ఈ నది మ్యాంగ్లూర్ వరకు ప్రయాణించి అక్కడి నుండి అరేబియన్ మహాసముద్రంలో కలుస్తుంది ఎదురుగా ఈ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా ఈ లైన్ వచ్చేసరికి ట్రైన్స్ మ్యాంగ్లూర్ నుండి టువర్డ్స్ గోవా ప్రయాణించే ట్రైన్స్ ఇలా ప్రయాణిస్తాయి అండ్ మనం వచ్చేసరికి ఫ్రమ్ హాసన్ ఇలా ప్రయాణించు టైం వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ అవర్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయింది మన ట్రైన్ టికెట్స్ కిడ్డీ అరేవల్ టైం సిక్స్టీన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ సో ట్వంటీ మినిట్స్ ఎర్లీగా మనం మ్యాంగ్లూర్కి అయితే రీచ్ అయ్యాం ఐ హోప్ మీకు ఈ బ్లాగ్ ద్వారా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ డెఫినెట్లీ లైక్ చేయండి అలానే నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ ఐకౌంట్ క్లిక్ చేయండి సో విల్ మీట్ సూన్ బ్లాగ్ అంటే కేర్ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్